în acest video o să vă prezentăm o problemă des întâlnită. Avem aici de față un stil 023, este un model destul de vechi, a cărui istorie este în felul următor. Proprietarul a mers la reprezentanță unde au spus că uh, nu merge din cauza carburatorului. Uh, la ei carburatorul fiind foarte scump, a venit și a cumpărat carburatorul de la noi și l-a montat singur acasă. Deci carburatorul este nou, așa, și apoi a venit la noi pentru că tot nu funcționează drujba și nu știe ce să-i mai facă. În cazul de față, vom încerca în primul rând, ca să excludem carburatorul, să-i punem puțină benzină în capul pistonului, iar dacă aceasta va merge un pic cât va avea benzină, Apoi putem să-i mai punem și un pic de benzină pe filtrul de aer ca să, să o alimentăm. În cazul în care aceasta va merge, e clar o problemă de alimentare. În cazul în care nu merge, continuăm cercetarea. Desfacem bugia, scoatem pipa ușor, desfiletăm bugia. Așa, punem puțină benzină, puțină pentru că este drujba destul de mică, deci de capacitate mică, dacă era de capacitate mai mare puneam mai multă benzină, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Așa, înfiletăm bujia la loc, o strângem. Ok, punem pipa, fixăm bine, apoi o să încercăm să o pornim, verificăm să fie pe ON, da, ok, și vă da o sfoară. Okay, vedem că nu pornește, picăm 2-3 picături pe filtrul de aer. Ok, mai încercăm. Deci tot nu pornește. Clar, nu are problemă la carburator. Deci cei care i-au spus că trebuie schimbat carburatorul s-au înșelat. Nu are nicio treabă carburatorul. Acum, ea având benzină, trebuie să pornească. Mai departe, verificăm compresia și scânteia. Okay, pentru a verifica compresia, desfacem bujia. Mult verificat, să-i spunem mai, uh, mai rudimentar, este să puneți degetul în capăt aici la bujie da? și să trageți de sfoară. Păcălitul acesta. Da? Ok, acum vom verifica și cu uh, manometru. Cum se verifică? Trebuie ținută uh, accelerația la maxim. Da? Pus manometru și dat la okay. demarul. Acum vedem. Da, deci este undeva la 6. Este chiar foarte bună compresia, deci a exclus și compresia. Clar, problema este la aprindere. Acum vom pune bujia să verificăm și uh, aprinderea, să verificăm scânteia. Cum dă scânteie. Deci punem bujia în pipă, așa o punem de... metalic, deci trebuie să facă contact cu motorul, așa și tragem de sfoară. Nu știu dacă observați, deci dă scânteie foarte bine. 
doar că nu se verifică așa. Deci, nu trageți așa repede de demaror. Ea trebuie să dea scânteie și când trageți mai încet de demaror. Pentru că dă scânteie, dar nu dă la fiecare învârtire a motorului. Dă o dată la... Se învârte motorul cam de 3 ori și dă scânteie o dată. Acest lucru este de la aprindere. Deci vom desface la aprindere. Acolo o să avem o problemă foarte des întâlnită. Desfacem demarorul ca să vedeți despre ce este vorba. Desfacem cele patru șuruburi. Ok, am desfăcut cele patru șuruburi. Acum desfacem demarorul. Acesta este puțin în sus și în lateral. De prasucit. Așa, ok. Și aici este aprinderea. Și uitați de ce avem problema aceea când dă scânteie, când nu dă. Pentru că, datorită mizeriei, deci observați, nici nu se mai vede metalul, Datorită mizeriei, nu uh, se mai creează câmpul magnetic la turație mică. În momentul în care uh, motorul este foarte comprimat, dumneavoastră când trageți foara, nu se învârte cu uh, o viteză așa mare încât să genereze scânteia. Deci vom curăța și sunt șanse foarte mari ca drujba să pornească imediat după ce curățăm aprinderea. Doar atât, nu-i facem altceva, doar curățăm aici locașul la aprindere, să se vadă polii de la aprindere și apoi revenim. Ok, am curățat-o puțin. Deci, uitați, acum se pot vedea uh, polii de la aprindere. Putem să vedem și noi metalul. Așa. Acum vom monta demarorul la loc. Prindem în cele patru șuruburi. Ok, și ultimul șurub. Așa, și acum facem proba din nou. Așa, acum montăm bujia și încercăm să o pornim. La fel îi punem puțină benzină.
Ok, și încercăm să o pornim. Da, a dat să pornească, Îi mai punem puțină benzină. Ok, tragem șocul. Da, da să pornească. Ați văzut cam cât de important este să țineți drujba curată. În primul rând, la aprindere, deci am întâlnit foarte des cazul acesta în care uh, mizeria nu mai permite să se creeze câmpul magnetic și să descânteia cum trebuie. Uh, mai rău, vă și păcălește crezând că aveți scânteie. Uh, la fel este foarte important uh, să țineți curată drujba pentru răcirea cilindrului și pentru a nu intra mizerie în carburator atunci când desfaceți. Cam asta a fost și nu uitați, dacă mai aveți întrebări sau ce sugestii aveți pentru video ce ați dori să mai aflați de la noi, noi o să încercăm să le acoperim pe toate în măsura posibilităților. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.